。陈少你好，我是你的相亲对象莫言，长得还不赖。陈少，陈少，按理说你应该不缺女人啊，怎么跑来相亲了？不会有什么难言之隐吧？没有之隐，没事儿，就算你不行也没关系，我这肚子里面呀已经有了一个了。到时候你喜当爹就行，放心，这孩子以后肯定跟你姓，认你当亲爹。到时候我们娘儿俩一定好好把你伺候着，啊不，伺候好。这个莫元，老子等他半个多小时还不来。莫元，莫元，哎，这呢。莫小姐您好，我叫陈安生。莫小姐，怀了孕还敢来相亲，你胆子够大的。陈少别介意啊，等孩子出生后，我能自己养。莫云，这是谁能养活的问题吗？年纪轻轻的你就未婚先孕，还敢带着孩子来相亲？看着你挺漂亮的，没想到这么不检点呀。既然这样，那我们的相亲到此为止吧。等会儿。耍了我还想走？耍了我还想走？我告诉你，陈安生这辈子还没受过这么大的气，今天必须给我一个交代！啊，你他妈谁呀、啊？不管闲事是吧？打女算什么男人？混蛋！我们俩事儿跟你有什么关系？老公，这个人好凶啊！都吓到我们宝宝了。你就是那个奸夫是吧？今天非要弄死你！啊啊、老公强，老公棒，老公哇哇叫。你孟小姐，可以松手了。不好意思，刚刚认错人了。不过谢谢你，宝宝，快给叔叔说谢谢。宝宝，孟小姐，下次怀孕的时候换个像样点，这个包拯太拙劣了。不像吗？挺像的呀。阿笑。你赶紧回来！我给你介绍的相亲对象林小姐来了。奶奶，我跟你说过很多次了，我现在不想结婚，以后别给我介绍了。我还有事儿。你这个臭小子，你都多大了？不结婚，你准备出家呀？你该不是不喜欢女人吧？我告诉你啊，我们厉家可不兴那一套，不然我就是死也不瞑目。我有喜欢的人了，女人。什么时候领回来？下次得弄个像一点的。我们结婚吧。结婚？嗯。这是报恩吗？没事，我说笑。好啊。我说的可是结婚。我说的也是结婚。你爸妈催，我家里人也催，不如我们凑合凑合。放心，我不会嫌弃你不行的。走，结婚。不行，喂，你说谁不行、啊？拍个照片，拿起来，三、二、一，茄子。你有什么安排？拍个照，发个圈，亲朋好友钱到手。对了，我有个孩子。什么？我说我有个。你在干嘛？我还有个事儿，我先走了，电话联系。不是，哎，你，李总，您这怎么跑民政局来了？顺路结个婚。啊？顺路结个婚？走吧。好嘞，老板。我人，给我滚过来！怎么了？怎么了？又怎么了？怎么了？好你个莫远，我跟你提你，好不容易给你找了门亲事，哎，你倒好，刚怀孕还叫着那个野男人跑去打人家，你到底想干嘛？是他先动手。你要不戏弄人家，人陈少能动手吗？我那不叫戏弄。那叫考验。哎，莫远，你还敢嘴硬？现在人陈少还在医院里躺着呢。我告诉你，明天一大早
，那我去医院给陈上道个歉。如果陈上要原谅了你，这门亲事咱该算数。算不了数了。你什么意思啊？我结婚了。我结婚了。什么？你结婚了？你吃饭长硬了是吧？咱偷着结婚了？啊！哎，好了好了好了，冷漠，别生气了。有什么事慢慢说。小袁，你可别怪你爸生气。你这都结婚了，让我们怎么跟陈家交代呢？那你让莫晶晶嫁过去呗。你一个当姐姐的都还没结婚，她一个当妹妹的怎么能先结？我已经结婚了，那就让莫晶晶嫁给陈安生呗。这么好一门婚事，作废了多可惜啊！反正你们娘俩就爱捡我跟我妈剩的。那这次，好你个丑丫头，怎么跟长辈说话呢？看我不打死你！娶了媳妇忘了。哎，你说什么呢？我是你老婆。哎，听说没？公司要被收购了。收购？真的假的？看，金主爸爸亲自来考察了。好眼熟啊，似乎在哪里见到过。哎，看到没？那个就是力士集团的厉总，果然帅气有型。不愧是港城最想嫁的男人。他是厉总，那他呢？哪个哪个？后面那个，好像是厉总的司机吧。司机，所以我找了个司机做老公。算了，司机就司机吧，总比陈安生那种货色好。好看吗？好看。副行主管，那可是公司马上上任的总裁，就凭你也配肖想，也不看看自己几斤几两。你这种人，给总裁提鞋都不配。既然你这么闲，那 S C Beauty 的问卷调查就你们俩去做吧。王主管，这个 case 不是我负责的，你让我去做问卷调查，可是我连产品属性都不知道。少废话，今天下午下班前，我要是看不到问卷调查，你们就都给我滚蛋。王主管，我们现在就做，你消消气儿，消消气儿。李总，看什么呢？没什么。哎呀，这越着急，电梯越不来。这要是再被王主管抓到，还不得说一些更难听的话呀？我们走楼梯吧。大姐，这十三楼。哎呀，走吧走吧。难道刚刚看错了？好饿呀，妈妈，妈妈，小朋友，我不是你妈妈，你真的是我妈妈。小朋友，你好好看看，姐姐这么年轻貌美，怎么可能会有孩子呢？我真的不是你妈妈。你真的不是我妈妈，我真的不是你妈妈。<笑>妈妈不要小宝了，小宝好可怜。哎、你别哭呀、啊嗯，那个姐姐给你买吃的好不好？嗯，啊、真的吗？真的，你随便挑。我想要这个，这个，这个，这个，这个，这个。这个、好，姐姐给你买。谢谢妈妈。李总，小朋友，什么？司机去幼儿园接小帅了。老师说小帅已经走了。那孩子没干嘛？还不赶紧找？哎，李总，这是什么情况？赵总，不好意思啊，我们有急事，收购的事情以后再说吧。不是，这价格的事儿好说呀。慢点吃，没人跟你抢。妈妈，这个汉堡包太好吃了，我从来没有吃过这么好吃的东西。小朋友，你没吃过这个吗？妈妈，我叫小宝。小宝，你家里人没给你吃过这个呀？没有。爸爸说这些东西不健康
，我平时吃的都是家里给我做的，可难吃了。好可怜的孩子啊，连出来吃个饭的钱都没。小朋友，慢点吃，等你吃完了，姐姐再给你买一份，你带回去给你爸爸吃。谢谢妈妈。不是妈妈，我，算了，反正以后也不会再见面了，随你怎么喊吧。大宝，告诉姐姐你家里人的电话。不要，小宝，不要和妈妈分开。小宝，可是姐姐现在正在上班呀，不能陪你。那我把你送到警察叔叔那里。不要，小宝，不要和妈妈分开。哎呀，小宝，你怎么在这里？你爸爸在到处找你呢。你不是那个？啊、我是丽丝。妈妈，这是爸爸的同事。她是小少爷的妈妈，可是小少爷的妈妈不是已经过世了吗？小宝，真的认识他？我真的认识他，叔叔不是坏人。叔叔，爸爸什么时候过来呀、啊？马上就到了。耶、yeah, ，爸爸马上就到。莫言，你还想不想干了？赶紧给我滚回来！我我我现在回去。既然小宝没事儿，那我就先回去了。小宝，你就先走了。妈妈，小宝舍不得你。可是姐姐还要工作呢，孩子就交给你了。哎，稍等一下，女士，麻烦问一下，你叫什么名字？叫我活雷锋嘛。叫我活雷锋。哎，麦总裁，小宝找到了吗？小超也找到了，是位女士找到了他。你过来接我一下。我要当面谢谢这位女士。好，好，我知道了。这位女士，麻烦你稍等一下，孩子爸爸呢想亲自感谢你，我这就去接他。哎，这我们差点记事了。小宝，慢点吃，等会儿爸爸回来了，你就不要再乱跑了。哎，哟，这不是我老同学莫园吗？哎呦，这才几年不见，你孩子都这么大了，没想到。我们当年风靡一时的校花，也沦落到这种地步了。谁呀、啊？莫然，你骂谁呢？我骂傻逼呢。妈妈真棒，果然有其母必有其子。臭小子，你知道你妈当年什么货色？她当年可是未婚妻。啊！你个小野种，我这孙子可是 L 家的，价值五位数，你们这俩穷逼赔得起？周慧文，嘴巴放干点。我们这件事情跟孩子没关系，这就是你教育出来的孩子。也对，你当年竟然能做出那种事儿，你又能教育出来什么好孩子？我告诉你，这裙子五万多，赔钱吧。你小宝迟到错了，你别打妈妈，打小宝吧，是小宝的错，是小宝没拿到可乐。我，你臭小子，你说什么呢？明明是你泼的我。阿姨，别管我们家要钱啦，我们家很穷的，什么饭也吃不上。不然我把我爸爸留给我的遗物给你，你就别怪我们了，好不好？我爸爸来了，让我爸爸教训你。爸爸，你一个坏女人，欺负小宝。厉明修，小宝竟然是他儿子。爸爸，快看快看，我找到妈妈了。是他。我不会直接当后妈了吧？妈妈，你怎么知道他是你妈妈？是那个红本本呀，上次有妈妈的照片。红色本本。难道是结婚证？妈妈不用怕，爸爸会保护我们的。莫言，我说你怎么给人当后妈、啊？原来是嫁了个有钱人啊！你怎么来了？小宝走丢了，我过来找他。发生什么事了？不是吧？我真的给人做后妈了？你就是这臭小子的父亲，那就好办了。你儿子把我衣服弄脏了。我这可是 L 家的最新款，价值五万多，你看起来也不差钱吗
，给钱吧。周慧文，你不要太过分，生命一付五万多呀，你这是讹人，小心我报警抓你。好啊，报警啊，我是有证据的。这可是有监控吗？明明就是这臭小子磕的我，到时候连这臭小子一起抓你去。爸爸，我这个坏女儿欺负妈妈的，不是在保护妈妈。你们有事吗？拿钱过去。傻呀，给他钱干嘛？那那你的洗衣费，我们两千。莫远，两百块，你当我要饭的？不要啊，不要算了。走，小宝，带你去买好吃的。好。莫远，你记住了，我不会放过你的。哇，好漂亮的车呀！你平时就开这种车吗？是啊。你老板对你真好。老板？您就是厉总吗？呃，对对对，这位就是我们厉总。对，我是厉总。厉总好，厉总，我老公很能干呢。而且你也姓厉，我老公也姓厉，你们是本家，以后就拜托您多多照顾了。这什么情况？厉总，你救救我呀！啊，对对对，放心吧啊，我一定会好好照顾好厉，照顾好小丽的。我们老板人很好，是吧，厉总？啊，是是。爸爸，你和叔叔可以联系吗？小宝乖，爸爸在这里工作吧，今天送你回家。啊，厉总，真的是您，厉总，生意场上事一定要多多关照啊，厉总。闭嘴，赶紧走。啊，厉总，您您说什么？你，厉总。生意场上事一定要多多关照啊，厉总。有没有？多多关照啊，厉总。他是厉总，那他是谁？有什么事儿跟我说就行了啊，听我说。那个孙总啊，他认错人了。我们厉总啊，很低调的。那什么，我带小宝先回家。莫远，我就让你做个问卷调查，你倒好，一上午就给我做了十几份。现在是上班时间，大马路上哪有人等着做调查问卷？你自己看看，这是李雄做的问卷调查。你们两个一起出去的，人家两个小时就能做完，你呢？李琼也太牛了吧，竟然真的给做完了。既然资料你做不好，你就把这些资料给我整理成文档，明早给陈总汇报。这么多资料，就是看也得看一下午，而且马上就要下班了，这摆明就是故意刁难我。对啊，就是刁难你啊，莫远，做不了就滚蛋，别在这丢人现眼。不气不气，不与脑残争口气。小宝，在家有没有乖乖听容姨的话呀？爸爸，今天小宝很乖的，而且还跟容婶婶给妈妈准备了爱心晚餐。爱心晚餐？对呀、啊，小宝还跟妈妈打了电话哦。妈妈说今天也有加班，不能陪小宝。爸爸，要不然我们去找妈妈吧。加班？爸爸，我们去给妈妈送爱心晚餐吧。但是李叔这一招是最能撩妹的。撩妹？你以后在家还是少看电视吧，你在家等着，妈妈要回去接你。耶！妈妈万岁！这位先生，看您呀、啊，英俊潇洒，气宇非凡，咱们这台车呀，完全符合您的要求。无论从啊车身颜色，还有内饰科技配置，对您来说呀、啊，都是非常合适的。那我就要他们。厉总是疯了吗？那您是考虑全款还是分期呢？还能分期啊？这台车呀、啊，它是有三年免息的一个政策，首付百分之三十，三年每个月还两千零一点，相对来说呀、啊、是非常合适的。价格合理，老款付钱啊。厉总，这车才十几万，你买这车用来干嘛呀？当然是我开呀、啊，您开、啊。这。这车能开吗？你记住了，以后在莫言面前，我是你的司机小丽，千万别露馅。厉总
，我就是一小助理，您让我当老板，我这，我这，这是命令。是，我得去接小宝了，你走吧。李总，您是要带着小少爷给夫人送饭吗？没想到您还有这么温柔的一面呢。哎，夫人可真幸福。滚。好饿啊！还有这么多没有整理，这要整理到什么时候呀？老天爷，能不能赐我一个天使呀，让他把我所有的工作都做完？啊啊笑，你要死啊！吓死我！妈妈，我来给你送晚餐啦。小宝，刚才是不是你吓了我？妈妈，你好胆小啊！我刚才只是吓唬吓唬你，都快哭了，真丢人！你个小坏蛋，你们怎么来了？还没吃饭吧？给你送饭去。你也太好了吧！好饿呀。妈妈，还有我。都已经八点了，八点了，我还有一堆资料没有整理呢，怎么办呀？先吃饭，吃完饭再说。好，民以食为天，咱们吃饱饭才有力气工作。走，好。慢点吃下。这也太好吃了吧？哪家餐馆买的？以后加班我也要买这家。这是我们家荣婶，这是我们经常去的荣婶快餐，对，荣婶快餐做的。吃饭的时候少说话。明明是我和荣婶一起准备的爱心晚餐，为什么要说谎？色香味俱全，太好吃了。这菜是不是很贵呀、啊？不贵。的确很贵。这,这菜肯定很贵。不然他也不会舍不得吃，光看着我们吃。你也快吃呀、啊，这么多菜吃不完就浪费了。好，小宝，来吃肉，嗯，长身体呢。嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，以后我一定会照顾好你们父子俩的。委员，资料整理好了没有？整理好了，就凭你。对，就凭我。莫远，你不要以为随便拿个什么东西就能胡乱搪塞我。我警告过你，如果资料整理不完，你就滚蛋。不好意思，要让你失望了，我已经整理完了。那给我吧。为什么要给你呀、啊？不是要给陈总汇报？对啊，当然要汇报。不过不是你，而是我。你这分明就是抢功，就是抢功。你能帮我怎么样？主管给您。莫远他昨晚没睡好。脑袋不太清醒，您呐就大人不计小人过，消消气儿，消消气儿啊！莫言，你给我听好，你是我的下属，只要有我在，我一天都别想要考虑过。什么人呀？还要陈总亲自去接待？是历史的人，是来谈收购的事儿。上次不是已经谈好了吗？本来是谈好的，但是听说厉总的孩子突然丢了，所以会议临时取消了。孩子丢了，这么巧？莫园，领导找你呢。陈总找我干嘛？不知道，不过领导生了很大的气，你赶紧去吧。陈总，是他，资料就是他整理的。莫园。
。哎，谁不用急，问卷这样查的资料是你整理的。是我整理的，怎么了？好你个莫远，你竟敢随便弄个资料来充数，你这是摆明了要害我。王主管，是你自己抢，跟我有什么关系？你还在嘴硬，我只不过是让你整理了一下资料。你就怀恨在心，随便找了个什么东西给我。我只不过是看你太累了，才想着要帮你汇报工作的。王主管，你是吃什么猪饲料长大的，竟然把你脸皮喂得这么厚？你说什么？你骂我是猪？我可什么都没说啊，是你自己说的。别吵，还不嫌丢人吗？莫言，你还愣着干什么？赶紧道歉。陈总，我不知道我做错了什么。死到临头还在狡辩，抱歉，是我没有管理好自己的下属，才会让他犯了这么低级的错误。我替莫言向您道歉。王主管，你不去做演员真的可惜了。你这份资料啊，做的非常好。您这话是？我说这份资料做的非常好，上面针对不同年龄层的喜好以及他们的使用习惯做了非常详细的介绍，一看就是用心整理。是是是，这是我们应该做的。这可是我帮着莫言一起做的。莫言他是新人，还不太懂这里面的条条框框。幸好有我在一旁指导，他的这份报告才能做得这么完美。臭泥鳅真点狠手，真把自己当海鲜。这份资料真的是你整理的？大部分是我整理的，呃，留下了一小部分的细节让莫言补充。原本是想给他个机会，结果这死丫头竟想自己邀功，我实在是看不下去了。陈总。这种人不能留在公司，必须马上把他赶走。莫小姐，还有什么要辩解的？资料是我一个人整理的。至于王主管，你说这份资料是你整理的，那你给大家说说资料的内容是什么？莫言，现在是你做错了事，你还敢来质问我？抱歉，让您看笑话了，是我对属下管理的不够。真是一颗老鼠屎坏了一锅汤啊！就是莫言这颗老鼠屎！我说的是你，该开除的人是你。我再给你最后一次机会，这份资料到底是谁整理的？我我问过销售部的周倩，你昨晚一整晚都在酒吧，是怎么帮莫言整理的资料？王主管，你还有什么可说的？已被开除了。陈总，我知道错了，您您再给我一次机会，求求你了，请您您。莫言，莫言，天道好轮回呀！这是你的车呀？对啊，我刚买的。以后啊，我负责接送你上下班。难道是为了接送我特意买的？脸怎么这么红啊？啊？有吗？可能是太热了吧。这就是被人关心的感觉吗？其实我平时打车或者坐地铁就好了，没必要专门买个车。车是消耗品，如果平时不开的话也是浪费。不贵，才十几万。十几万？十几万很贵吗？十几万不贵吗？李南霄，你到底是什么人？分期买的。分期也不行，你得记住自己身份，不能因为给李总打工就飘了。做人要脚踏实地，要靠自己的双手打拼出属于自己的一番天地。不行，我得查这车多少钱。这车才值八万，你十几万买的，败家玩意儿！你说我们坐公交、坐地铁不香吗？十几万买个这个玩意儿，而且我们都已经结婚了，还得攒钱供小宝上学，还得买房，这都得花钱。我有房。你有房？你有房？你一个司机居然有房！我有房。你有房？你有房？你一个司机居然有房！李总，您干嘛不跟夫人直接表明身份，而是装司机呢？您这么金贵的气质，哪像司机呀、啊？司机应该什么样子？司机应该生活再稍微拮据一点。生活品质呢，再稍微低一点，反正不是您这种总裁的派头。租的，租的，租的。所以啊，你更得好好攒钱了。如果没有房产证的话，小宝上了学也很难办的
？原来司机这么难演。怎么演什么？啊，我说上学挺严格。当然了，现在的家长为孩子都卷疯了。虽然我们条件不好，但是我们也要把最好的教育给孩子，这件事是改变命运的唯一出路。放心，我们以后一起努力，一定会过上好日子的。出发，奔向我们幸福的生活。好在之前王冠交了几句，不然就露馅了。嗯、这就是你家呀、啊？对呀、啊，有些简陋，先凑合住。简陋，你还真叫简陋，这简直是 dream house 好吗？林兰香，你老实告诉我，这房子是不是你管李总借的？对对对，好哥不是刚结婚吗？我们李总人好，特意把这房子借给我，让我们暂住。你们老板也太好了吧，连你这个小司机的私人生活都这么关注。对了，今天李总来公司了，还帮了我一件大忙。是吗？我们老板帮你什么忙？我通宵工作的成果，王主管说抢走就抢走。不过呢，好在厉总慧眼如炬，一眼就看出来了，然后直接把王主管给开除了。你说厉总人又帅又温柔，能力又强，喜欢他的人是不是很多呀？你说他招人喜欢？对呀、啊，这样的男人打着灯笼都难找。当着你丈夫的面夸别的男人，厉害，这不合适吧？嗯，人家帮了我，我说两句好话嘛。只是两句话，我看你对他也不只是知恩图报吧。厉南香，你怀疑我？你别太过分。想什么呢？没有，我那个，我我我还有报纸要说。总是做这些表面功夫，报表做的再好看有什么用？不还是要被收购？既然这样，为什么不去历史去看看？历史？厉总最近在对外招聘助理。你可以去试试。我，厉总助理，我不行的。你今天表现这么好，在厉总面前留下了这么好的印象，说不定会聘用你。我真的可以吗？这就等做导演的时候。好，那就尽你吉言，我明天就去试试。那晚安。我就睡了。明天莫言会去公司面试，你跟下面安排一下。厉总，如果夫人到了公司，那您的身份，我自有安排。不是吧？这是一个助理职位，至于这么多人面试吗？哟，莫言。宋清雅，这么巧你也来面试呀、啊？是啊，可真是够巧的，没想到你也在这儿，看起来恢复的还不错嘛。恢复？我劝你啊，从哪儿来的还是回哪儿去吧。这里可是历史，不是你这种人能够随便进进出出的。我这种人，我是哪种人？你说话不要这么过分。今天面试的可是厉总的助理。不是什么打扫卫生的保洁阿姨，就是啊，穿这么廉价的地道裤跑来面试，真丢人。这可是力士集团总裁助理的面试，他比这么素面朝天的来了，未免也太自信了吧？莫言，你听到了吗？就你这种人，也有资格来面试厉总的助理？还是赶紧回家哄孩子去吧。你小时候是不是被猪亲过？什么意思？我说你嘴巴太臭。麻烦你离我远一点，莫言，你说什么
，贬低我就这么让你有成就感？你倒是一身名牌，但是也压不住你廉价的气质。你，我看你腮红哪不够红，要不要让我用巴掌给你补一补？莫言，你松开我！你信不信？我不分钟就让你莫家破产！我信啊，疼疼疼！那你信不信？只要我一用力，你胳膊就废了。你敢？我可是宋家大小姐，你敢动我，我让你吃不了兜着走。我倒要看看你宋大小姐到底有什么本事。幺零幺幺零二号，是我，幺零幺是我。莫云，你还不松开我？这里是立市，想打架出去的。幺零二，幺零二在不在？我是幺零二，快进去吧。王特助说：“总裁夫人会来面试。”哼，这人穿的都是什么呀？肯定不是总裁夫人。他这一身行头，起码得六位数，应该是 A 二家的限量款。这次我们招聘的是总裁助理，第一个要求就是名校毕业。莫言，你这大学没毕业也敢来应聘，竟然还能通过初试。不知道你是用的什么手段？手段？我不明白您什么意思。装傻是吧？这里是历史，不是你这种阿猫阿狗能随便进出的地方。还有，你这身上的穿搭真是……你把历史当菜市场的？我是在网上递交的简历，然后接到通知来面试，是你们找我来的。哼。你的意思是，我们立誓求着你这个没有学历的废物来面试呗？我没有这个意思，而且我大学没毕业是因为我。先生官，早上好，我是幺零幺号面试者宋天雅，我毕业于美国哈佛大学商学院，曾就职于 J.P. Morgan， 并且连续三年获得奖学金。看来这个宋七雅就是总裁夫人。宋小姐，不管是工作经验还是学历，包括你身上的穿搭。都很适合总裁助理这个职位。你可以走了。怎么不服气啊？就凭你也配跟宋小姐比？人家宋小姐要颜值有颜值，要身段有身段，而且还是高学历，你算个什么东西啊？我不是东西，那你是什么东西？人家豆腐都有脑，你怎么没有脑子？你说什么？你说我不是东西？哦、oh, ，你不是东西，你确实不是东西。你这么能说，怎么不去跟面试官争辩呀？他被人赶了出来，谁知道他是想来干嘛的？没准是想勾引易总嫁入豪门，乌鸦变凤凰了。他想嫁入豪门，难道你们不是？你谁啊？我们说话也能到你插嘴吗？这个小哥哥，谁人英雄救美啊，也不照镜子。把这三个给我赶出去，立誓以后永无录用。这次彻底暴露了。我我失败了。什么？面试被刷下来了。你这么好，怎么可能会被刷下来？真的，我真有这么好？在我眼里你是最完美。可惜你只是个司机，你觉得我好有什么用？人家面试官不觉得。那面试官也得听老板的呀。哎，我们李总在这呢，是吧，李总？就知道躲不过去。啊，这不是莫小姐吗？啊，你好，你好。来找小丽啊！我是来面试的。哦，面试丽，哦，面试我助理是吧？啊，挺好，挺好，挺好。好什么好？都被刷下来了。呃，赵总监，这次总裁助理的面试结果出来没有？我正想和厉总汇报呢，面试结果已经出来了，最终人选是宋清雅。还真是他。学历不错，工作履历也不错，但是她是宋家大小姐，到我们立市做一个小助理，有点屈尊了吧？可是，在所有面试者里面，不管是资质还是学历，宋清雅都是最好的，她是最适合的人选。我觉得莫言就不错。莫言，我不行的。放心，我觉得莫言更适合我们总裁助理的职位。啊，对。我跟莫言在宏达国际碰到过，他的专业能力非常强，这次总裁助理就顶莫言了。可是，这是总裁的决定，难道你有异议？没有。还不快去办
。哦，难道墨园才是总裁夫人？南萧，你到底是谁？我是你老公厉南萧啊！不，你不是。这次彻底爆了。<笑>你简直就是我的福星！自从遇到你之后，我遇到了好多好事儿。先是超额完成任务，然后呢，那个害人精被赶走了。现在又紧急言，进入到了力士集团。你知道吗？力士集团是多少人梦寐以求想进入的？我今天踩了狗屎运，不仅进了力士集团，还成为了总裁助理。谢谢你，李南小，我今晚要好好犒劳犒劳。犒劳？不太好，我这还没准备好。这需要准备什么？随心而来就好了。你确定？这么快才好。确定，肯定。虽然我们认识时间不久。但是我是你的妻子，这是我有义务做的。那我今天晚上会早点回去的。好，我回家等你。晚上见。我今晚要好好犒劳犒劳。他是来真的。厉先生，欢迎回家。这么隆重。厉先生，请坐。烛光晚餐。怎么样，喜不喜欢？虽然是个司机，但是看起来还是很帅的嘛。还不错。我可是花了一个下午准备的，快尝尝。怎么样，好吃吗？不好吃啊。不是。挺挺好吃的。那就是不好吃了。不是不好吃，就是。有点难以下咽。我可是跟着网上教程做的，怎么味道不一样呢？好了，以后这种活呢，就交给我来做。以后啊，你可是厉总的总裁助理，你就把助理的活干好就够了。这可是我犒劳你的，就这么泡汤了。这就是犒劳。嗯。我还以为……你还以为是什么？啊。我还以为我们是出去吃呢，走吧，陪你出去吃。算了吧，你一个司机一个月才赚多少钱呀？还得给小宝攒学费，还得交车贷，我们就煮碗面条吃就行了。哎呀，走吧。今天对你来说是个大日子，我们必须好好庆祝庆祝。嗯、爸爸妈妈，对不起，我什么也没有看到你的积蓄吧？小宝，你怎么来了？我想妈妈了。王叔叔说妈妈在这里，我就来了。小宝，你吃饭了吗？没有。小宝可以把手放下来了吗？可以啊，我带你去吃饭嘛。哦耶，妈妈最好了。小宝最爱妈妈了。这个臭小子。我还没吻过他呢，他倒是节奏先到。妈妈，这是小宝第一次出来吃西餐，这里好漂亮啊！这孩子真是受苦了，连西餐都没有吃过。这个厉南萧到底是怎么照顾孩子的？你好，先生，这是最近我们新推出的家庭套餐，非常适合你们一家三口。他一个司机才赚多少钱啊？还是少点一点吧。你这看着很一般呀、啊，我们换一家吧。没事儿，我请客。你好，就要这个家庭套餐。好的
。我知道你一个司机一个月赚不了多少钱，但是也不能委屈孩子呀。我虽然没多少钱，但是请一顿饭还绰绰有余。是，我是没什么钱，这是真的当我没钱了，还是没法解释。哟，还真是冤家路窄啊，霍元。这是带着你继子跟老公来吃饭呢，哎呦，还是最便宜的家庭套餐，真可怜。莫<笑>远，你聋了？跟你说话呢？怎么，你是觉得你混得太惨，不敢让老公学了？周慧文，我上次没对你发火，你当我 Hello Kitty 啊？你要是再敢对我儿子说一句难听的话。信不信我把你打得连你妈都不认识？<笑>好了，别跟这种穷逼一般见识。他呀，要是敢动你一根手指，我让他倾家荡产都赔不起。那浩，还是你最疼的。魏源，给我本事，明天晚上的同学聚会，你带着你这个便宜老公来参加，我看你到时候还能不能这么硬气。好啊，去就去，怕你。还记得当年那件事情之后，大家对你可是很好奇。到时候我要让大家看看，不知检点的下场，就是给人当后妈。放心，我一定会准时参加。老公，我们走，看见他什么胃口都没。不用生气，我们现在过得不是挺好吗？我就是看不惯他那种仗势欺人的样子，说我不知检点。我哪里不知检点了？莫名其妙，同学聚会是吧？真踏实的样子。慧文，你说莫元会来真的假的？就是啊，这都到时间了，我们散花团那到，怕是不敢来了吧？<笑>我早就知道他不敢来了。要是我找了一个二婚还带孩子的男人，我也没脸见人了。<笑>一想到我们上学的时候喜欢过他，我就觉得恶心。像他这种不要脸的女人，幸好你们把真相告诉了我，不然的话，我还以为他是什么贞洁烈女呢。当年他那么不可一世，把你们这些男人迷得七荤八素，这种人还是早就被人家给睡了。哎呀，当初啊，还想母凭子规嫁入豪门，谁知道人家只是想玩玩他。哎，听说了吗？他现在那个老公啊，是个司机。这就是报应啊！这都几点了，人还不来？我们还等吗？不等了，他肯定不敢来了。谁说我不敢来？莫远，你那个二婚老公没来吗？他今天有事儿，晚点来。哦，我都给忘了。她老公啊是个司机，当然忙了。不是吧？不是吧？莫远。你竟然嫁了个司机啊！还是个带孩子的二婚男。<笑>我跟谁在一起，跟你们有什么关系？真不愧是我们莫大小花呀，性格还是这么高烈。当年我们有多少男同学为了追求她，可是出尽奇招的，结果咱们小花连看都看不上。你们懂什么？咱们的小花可是要做豪门少奶奶。怎么会看上我们班里那些普通的男同学呢？校花，我看就是个笑话吧。<笑><笑>你们不要欺人太甚。<笑>你们不要欺人太甚。哟，这是钻石吗？还是黄钻石呢？该不会是假货吧？我看看，在这儿呢。<笑>没钱就不要出来装嘛，带这种假货出来，我不觉得丢人呢。什么？这居然是个假货呀！没想到我们莫大小花居然也会沦落到带假货的地步。这可是 L i n c r e d i b l e 世界上最昂贵的钻石项链，就这一条，价值一个亿。就凭她老公，怕是开十辈子的车也买不起吧？莫言。拜托，你下次再装的时候带个我不认识的行吗？就这样被拆穿，你不觉得丢人吗？来来来，大家快来看呀
，我们当年风靡全校的墨园，现在竟然沦落到在假货的地步。大家快来看，这条项链可是价值一个亿呢！就凭它，你玩够了没有？怎么，后价都不行了呀？这是个假货而已嘛。怎么包包？就凭你也想打我？你也不掂量掂量自己几斤几两？放开！你来了。嗯，是你弄坏的。是我又怎么样？不就是个假货？说多少钱我赔你就是了。你赔？这可是魔王沃尔最贵的一款钻石项链 ，L in copper， 价值五千五百万美金。好他的口气啊！一条假项链而已，竟然张口要五千万，还是美金？这是真的吗？如果是假的被拆穿，我们就完蛋了。你放心，我会处理好。你就是莫大校花那个二婚老公吧？你果然是个穷鬼，拿破石头来装钻石。你见过钻石？你知道钻石长什么样子？五千万，你怎么不去抢呀？这款项链真品，可是在厉家。你说这条是真的，难不成你是厉总啊？他会是例子，你看他那样子，就是个浑身充满穷酸味的穷鬼。哪像我们阿浩，我们阿浩啊，现在可是正在跟利氏谈合作。只要这个项目拿下来了，我们阿浩就是港城新贵。到时候你们这种人，连给我们提鞋都不配。嘴闲就去舔马桶，别在这儿叭叭。莫元妮，是，我是没有你天生丽质，你还不是一样找了个废物？听说你老公是个司机。怎么着？一个月的工资多少？要是干不下去的话，就来我们阿浩这里。我们阿浩这儿刚好缺个打扫厕所的。我们阿浩这儿刚好缺个打扫厕所的。不用担心，没事。郑浩，听说你们郑家最近正在筹钱，不知道郑国成谈的怎么样？你算个什么东西啊？竟然也敢指挥我父亲的名字？阿浩，真的吗？别听他胡说，我们已经跟利氏集团谈好了合作，等着搭上利氏以后，我们就顺风顺水。这个穷逼懂什么？我告诉你，一个司机也敢对我们郑家指手画脚。等我拿到合同，第一个就让吴总开了。胡总，吴敬业啊，他也配。虽然说好要招利总助理，但他是不是装过头了？怎么演不下去了，莫远？你老公不去当演员可真是可惜了，穷逼就是穷逼，装腔作势个鬼。厉总，这是您存的海德希克，需要现在打开吗？厉总，就是厉总。海德希克，这一瓶酒光一瓶就三十多万美金呢。你看，好的。他是厉总。好的。他真的是厉总？不可能，莫元怎么可能有机会认识厉总？他就是个不知廉耻的贱人，怎么可能会嫁给厉总？我告诉你，我可是跟厉总的特助王宽是好兄弟。你信不信我一个电话就能给他叫出来，把你这个假货拖出去？你识相的话，现在跪地叫一声爸爸，说不定我还能放你。郑总打吧，你就不怕被拆穿？好，打就打，我倒是要看看你一会儿是怎么收场。你不会是找不到了吧？王特助的号码在我另外一个手机里，我那个手机没带，改日再打吧。那郑总没带手机，哎呀，你会认识王特助？好，我就看你。莫元，差不多就收手吧，别到时候搬起石头砸自己的脚。李总，王宽，这里有位郑浩，郑总，说是你的好兄弟啊。李总。我哪有什么好兄弟啊？肯定是有人冒充那个郑总什么号的，我根本不认识呀、啊。这声音好像厉总。胡说，这人肯定不是王宽，是你请的演员吧？郑总说你是演员，你要不过来直接跟他对峙吧。这么快就挂断电话了，是怕露馅儿吧？郑总别着急啊，王宽一会儿就上来，真假马上就知道。行了，你就别吹牛了，你就是穿上龙袍也不像皇上，别在这丢人现眼了，赶紧滚吧！就是，冒充谁不好，竟然敢冒充厉总，简直就是找死！还是郑少有手段呀、啊，居然认识厉氏集团的总裁特助
。郑少，到时候有什么好处可不要忘记我们呀。好说好说。厉总，完了，要穿帮了。王大叔，你怎么打假报名啊？哎，对，这儿正好有一个蠢货冒充厉总，我正准备帮您教训你，赶紧滚！就你这个档次。也配跟我和王特助在一桌子？厉总也是你配动手动脚的？难道他真的是厉总？厉总，赵夫人，我来晚了，让二位受惊了。厉总怎么变成王特助了？难道他是来帮我们演戏的？跟赵氏的合作到此为止。是，完了，这下彻底完了。跟赵氏的合作到此为止吧。是。刚才不是说要跪下来叫爸爸吗？那郑公子，莫言，你别欺人太甚。易总，是不是只要我跪了，我们两家的合作就可以继续进行？那是要看郑公子的诚意有多少。好，我跪。易总，我错了。你和厉总是不是演的太过分了？不用担心，你大人有大量。放过程氏这一次了，郑公子起来吧。李总，您这是答应放过我们郑氏了？正好，你几次三番纵容周慧文欺负我妻子，这笔账该怎么算？还不赶紧给李总和李夫人道歉？你知道什么？你们就是看孟元长得好看，你们都以为他纯洁无瑕，其实他就是个不要脸的贱货。当年他为……你他妈的给老子闭嘴！你满意了吧？看到我被羞辱，你是不是很满足？他到底在隐瞒什么？对不起，不懂,不懂事，对不起。看到我被羞辱，你是不是很满足？周慧文，这些都是你想对我做的，我现在如数还给你，怎么，这就受不了了？你记住了，你最好记清楚，李总。你消消气儿，我们，我们跟周慧文他不是一伙的。啊，是是，我们跟莫元是好同学。看来今天晚上这碗宴是吃不成。李总，您的酒已经打开，并且选好了。这瓶酒就送给大家，各位慢用。李总，你找我。那你调查事情怎么样？我调查过了，但是资料很有限，只显示夫人在大学期间曾经因为身体原因办过休学，之后就和母亲离开了港城，大约半年前又重新回来了。身体原因？有查到病例吗？没有，港城系统内的很多医院我都调查过了，没有夫人的相关就诊记录。为什么会查不到？叶总，您放心，我会派人继续去查的。这个社会，只要经过就一定会留下痕迹，除非……除非有人在刻意隐瞒什么。但是夫人身边的朋友没有有这个能力的人。您继续去查，有任何结果跟我汇报。好的。妈，我回来了。哎呀，亏你回来了。哎呀，回来就回来吧，干嘛买那么多东西呀、啊？我一个人在家又吃不了。哎呀，我回来了，我陪您一起吃。<笑>妈，最近身体怎么样？有没有按时吃药？妈呀，按时吃药了，也好好吃饭了，放心吧啊！<笑>哎，对了，妈，我前两天去参加同学聚会了，看到了很多老同学。啊，是吧？是呀、啊，还不是那个周慧文，他总是说些我听不懂的话，说什么我大学的时候不检点，还说别听他们瞎说，什么大学不检点呀、啊，瞎说呢，他们都在。你大学才待了几天啊？他们知道什么呀？妈，那我到底为什么退学呀、啊？哪有什么原因呀、啊？就是身体不好呗，然后休假治病起来呗。那我到底什么病啊？我为什么没感觉身体有不舒服？啊？这丫头身体好好的不行吗？多好啊，还希望自己有病，真是。我不是这个意思，妈。嗯只是他们总说些我听不懂的话，说什么我不检点、未婚先孕、什么嫁入豪门，听他们瞎说呢。这个好好的女孩子家，怎么就未婚先孕了呀？他们知道什么呀？他们知道？他
他们都在嫉妒你呢，知道吗？别替他们想。妈，可是我肚子上真的有个刀疤，我这肚子上这刀疤，不会是我失去那段记忆真生了个孩子吧？小月，你给我听好了。你没有未婚现育，也没有不检点，你肚子上的疤痕那是阑尾炎造成的，而这病，妈妈不想告诉你的原因，那是妈妈的一段伤心事啊，妈妈不想想起过去的那些事情，想起来妈妈心里就就特别难受，我现在看到你。看到你这么健健康康、快快乐乐的，妈妈就心满意足了。小月，你听妈妈的，咱过去的事不再提了，好吗？妈，我不提了，以后都不提了，<笑>别哭，好孩子。<笑>难道这丫头发现了什么吗？你走好。哟，莫小姐，还这么早呢？今天第一天上班，来早一点。哦，那挺好，挺好。哎，以后对我呀，不用这么客气。我这个人呢，比较平易近人，所以说呀，对我不用这么客气。那怎么行？您是丽总，我是您的助理，必须得恭恭敬敬的。行，那你先整理着，我去忙了啊。丽总，再见。再见，再见，夫人，您开心就好，只是我会折寿啊。李总，莫言是一个怎么样？哎，少夫人试验的很好，而且我觉得越来越有干劲了。啊，大强，大概李总，您和少夫人就隔了一堵墙，万一他进来，你不团帮了吗？哎，谁呀、啊？我、哦、呀、啊。哎，嗨。借我家里带装下丽总，丽总，这儿有份紧急，我进。呃，进来。丽总，这个是外交部拟好的酒会邀请名单，请您过目。呃，放那吧。没什么事儿，你先出去吧。嗯，好。李总在这儿。哎，我们李总让我来打扫卫生。公司不是有保洁员吗？啊，我们李总不喜欢别人碰他东西。<笑>把我被骗了，难道这就是厉南萧不结婚的秘密啊？不不不，他明明已经有儿子了，而且那天晚上他那么热情，不像是玩那样。难道这是他在掩盖真实自己的手段？而且小宝不知道他妈妈是谁，哪有妈妈会这么狠心，抛弃这么可爱的儿子？他一定是发现了厉南萧的秘密，所以逃走了。可是我并没有在他身上看到特质啊，难道是被厉总逼迫的？对，一定是。厉总逼迫他就范，他那么有钱，堂堂厉总怎么可能对一个小司机这么好，还给他大别墅住？啊，鬼圈真乱，真可怕。谁谁啊？谁啊？是我。你你你有什么事儿吗？难道被发现了？刚刚明明掩饰的很好。我有事想跟你说。我不想听。莫言，不管你看到什么，我都可以跟你解释。不听，李南萧。我不管你跟厉总什么关系，我都不要听，你不要说了。莫言，我不是有心骗你。这件事情我暂时无法跟你解释，但是我保证，我不是有心骗你
，而且经过这段时间的相处，我确实对你产生了感情，所以我保证你会好好的对你，再也不会骗你了。所以你是自愿的？我算是。我知道你不是那种人，你这么做是为了小宝。是，我想给小宝一个完整的家。果然，他为了能够让小宝过上好日子。堂堂的无耻男儿出卖尊严，为生给厉总。好，我会替你保守秘密的。但是，算了，反正我们已经是一家人了，我会替你守口如瓶的。秘，既然做不成夫妻，那我也会尽量帮你的。行了，你先去工作吧，我还有资料要整理。好，那晚上我们一起回家。嗯，好。我怎么觉得不太对劲呢？阿笑，在忙吗？还好，怎么了？有事儿吗，妈？没什么事儿，西西过来了，你晚上回家陪西西吃个饭吧。妈，我晚上还有事儿。阿笑，西西难得过来吃饭，你早点回来。我还有事儿，先挂了。干妈，怎么样？阿潇哥哥回来了吗？他说他还有事要忙，不过不用担心，有干妈陪着你是一样的。都怪莫言那个贱女人。莫言？对呀、啊，阿潇哥哥最近新招了一个女助理，而且还是破格录取的。那个女人该不会是阿潇哥哥的情人吧？西西，说话要有分寸哦。什么话该说，什么话不该说。干妈，我是真的很担心嘛。自从当年那件事情过去之后，阿潇哥哥身边就再也没有出现过别的女人。这一次，竟然招了个女助理，我真的很担心啊。不过就是个助理，怎么能跟我们西西比呢？西西啊，你可是伯母亲自挑选的儿子。要不是大师算着阿潇五年之内不能结婚，我早就让你们结婚了。干妈，再过一个月就是阿婷哥哥的忌日了，刚好就满五年。五年了，阿婷已经走了五年了。干妈，我不是故意要招惹你的伤心事儿的。要不是因为林媛那个女人，阿婷也不会出事。要不是当年林媛勾引阿潇哥哥，闹得跟阿婷反目成仇，最后还害死阿婷，阿婷哥哥早就跟我姐姐结婚了。阿潇哥哥也不至于失去所有记忆，都怪林媛，她才是最该死的那个。当年，她以为怀孕就可以母凭子贵，还不是被我找到。把他孩子抢了过来。这么多年来，我亲自培养他长大，让他从小记恨自己的妈妈。我当年所承受的一切，也要让林媛这个女人尝一尝。干妈，所以小宝是……是的，李小宝就是林媛那女人的儿子。谁是莫言？你好，我是莫言。林媛，他怎么会在这儿？你是莫言？对，我是莫言。莫言？难道他不是林媛，只是长得像？你不认识我？我们之前认识吗？看样子他似乎真的不认识我。难道真的只是长得像？可是这也太像了吧？没有，刚认错人了。你继续工作吧，阿潇哥哥。你怎么来了？伯母说你好几天都没回家了，她很担心你，特意让我带了些汤过来给你喝。这可是伯母熬了三个小时的汤，伯母吩咐了，一定让我看着你把它喝光。就先放着。
哎，肖哥哥，听说你最近招了一个女助理，叫莫圆。你想说什么？没有没有，我只是好奇，你怎么会突然招了一个女助理？工作需要。哎，肖哥哥，你快趁热把汤喝了吧。哎，肖哥哥，你最近都瘦了，你得。哎，肖哥哥，你得多吃点儿，不然伯母会担心的。哎呀，丽总，你来了。哟、哦，莫小姐，你好，你好。丽总，你女朋友来了。我女朋友？唐小姐呀，不是你女朋友吗？完了，这下都混到一起了。哦，丽总。王花，你以后能不能别一惊一乍的，吓死我！不好意思啊，唐小姐，呃，我有事找李总，非常紧急的事。林夕，王花找我有事，你先出去。可是伯母让我看着你把汤喝光的。我会喝光的。好吧，那我先回去啦。嗯。到底什么事儿？我要帮我夫人，夫人误认为唐小姐是我女朋友。王云熙来找莫言。对，我刚刚问我现在人了，他俩不仅见过面，而且还说过话，似乎唐小姐是专门来找夫人的。唐云熙找莫言，是我妈让他。老夫人，莫非是老夫人？那唐小姐来看看阿西部长什么样？今儿姐开心了，你给我喝，姑娘。那鱼少喝点儿，不醉不归啊！我跟你说，这不就是被甩了吗？多大点事儿？没事儿，听话。谁被甩了？我告诉你，是我家甩了他这个混蛋。老娘备胎多了去了，我差他这一个，我差吗？啊？不差你喝什么？我就喝，你也陪我喝，你不喝就是不爱我。啊、我喝。对了，听说你又招了一个助理。嗯，这些年来你身边一直没有用女员工，这次怎么突然招了一个女助理啊？她能力还不错，只是能力不错吗？没有话就直说。我是担心你被人骗了，毕竟你是力士集团的总裁，多少双眼睛看着你。万一别有用心的女人，妈，她是我的妻子。你说什么？我结婚了。李南笑，你开玩笑啊？你结婚了？我很喜欢，小宝也很喜欢，所以，我希望你也可以喜欢。结婚你这么大的事情都没有告诉我，你有没有把我当做你妈？我今天就是特意来告诉你，过几天我会带她回来，我希望您可以接受她。你偷偷结婚，还敢让我接受他？万一他另有企图呢？你对他了解有多少，你就敢和他结婚？妈，你跟他相处几天，你会发现他的好的。好，我可以答应，只是我得先要见见他。我过几天就带他来见你。我倒要看看是什么样的福利金把你勾引成这样。这俩人喝了多少啊？老公，是你吗？是你来接我回家了吗？这是什么呀？回应啊！这是什么虎狼之词啊？喝这么多，你看我回去怎么收拾你？老公，人家这么可爱，怎么舍得收拾我？你能不能换个别的惩罚方式？别的惩罚方式？你想要什么惩罚方式？老公，人家要亲亲嘛。夫人还挺可爱的哈。把嘴给我闭上。你再乱说，我就让你下不了手
你是属狗的吗？哎呀，啊、你没事吧？哎呀，来擦擦擦擦擦擦，我们打车走。没想到你还挺重。老公，我想亲亲。啊？你到底喜欢男人还是女人？男人还是女人？我知道你一个人带着孩子不容易，可是，可是你也不能出卖自己啊！你是个男人，而且还这么好看，你为什么要跟厉总在一起？他都已经结婚了，你不能当小三。厉总，小三？你答应我。我们辞职，只要你答应我，不跟李总联系，我就好好跟你在一起。你答应我好不好？怪不得他最近的状态不太对，原来是以为我跟李总离开李总是不可能的。莫然，我告诉你，我跟李总没有关系，我喜欢的是你。骗人！我都知道。你跟厉总才是一对儿，要不然他不会对你那么好。你个骗人感情的渣男！好，那为夫就身体力行的告诉你，我喜欢男人，还是你。完了，酒后乱性了。他是厉总的，你在干什么？这就想走？没有，我昨晚的事情我可以解释。我昨晚就是喝多了，我什么也不记。吃干抹净就想逃？没有，我就是断片了。昨天晚上的你可是很热情。别说了，羞死了！我对醉猫没有兴趣。什么？昨天晚上你醉成那个样子，我就是想做什么，我也提不出兴趣。李南笑，你骗我！怎么，很失落？要不然我们现在补上。嗯，不用了，我不喜欢跟别人分享男人，而且对方还是个男人。莫言，我昨天晚上不是跟你说过，我喜欢的是女人。我知道呀。你确定你知道？我知道，你也是被逼的，也是受生活所迫嘛，都是为了生活，我理解。而且你还有个孩子嘛，放心，我不会歧视你的。李南香，你干嘛？我让你看看，我到底喜欢什么。不用不用，我知道了。你确定？确定。我跟厉总只是上下级关系。嗯。我跟他没有任何其他的关系。至于你脑子里那些奇怪的想法，都给我抛掉。我这辈子只有过你，不管是男人还是女。真的？我那天去办公室，看到厉总正在脱你衣服，而你一脸慌张，所以我就误会了。上次。厉总，这儿有份紧急我。我那只是打扫卫生，有些累了，我没有慌张。厉总他只是想借我的领带用而已。你真的没骗我？不然你明天去问问厉总。我傻呀，我问老板这种问题，这不是找死吗？那我就暂且相信你。什么
助力呀、啊，原来他们早就在一起了。干妈，说什么助力？原来阿娇哥哥早就跟那莫言在一起了。莫言？对呀、啊，就是阿娇哥哥之前招的那个女助理。我亲眼看见他们两个一起逛的超市，两个人手牵手回的别墅，他们俩摆明就是同居了嘛。干妈，你说我该怎么办啊？其实。他跟阿潇已经结婚了。什么？阿潇哥哥跟莫言结婚了？莫言，你这个贱女人！林媛，林媛，干妈，一开始我也以为是林媛，可是她根本就不认识我。林媛这个贱女人，就算化成灰，我也不会记错。她就是林媛。干妈，那林媛改头换面。回到阿潇哥哥身边，他想干什么？他不会是想报仇吧？不管他想做什么，我都不会让他得逞。林远，我不会让你再伤害我的儿子。这是你做的？你是怎么做事的呀？这种东西也敢拿给我们看？这是你们部门给我的。跟我有什么关系？有什么问题？你是怎么做到总裁助理的？你在整理消费的时候把小数点给提前了，你知不知道？因为这个小数点，公司可能损失几千万。这可不是我做的。你什么意思？你的意思是说我陷害你喽？没有，我可没这个意思。你还真是啊！你是怎么做到总裁助理的？你啊，还是赶紧滚回去找个男人嫁了吧。唐小姐，我不知道我怎么得罪你，但这份报表确实不是我送的。这个是有打印时用的纸张，颜色浅，手感薄，轻微长，湿度高，韧性好，是总裁办专用的。而你给我的这张，颜色略黄，手感较松，是办公区所用。这份报表不是我的。莫云，明明是你做错了事，你还在狡辩。你这种人到底是怎么进入公司的？你这种人到底是怎么进入公司的？莫远，你被开除了。开除？唐云溪，你有什么资格？就凭我是厉总的女朋友？难道他真的是厉总的妻子？怎么样，这个理由你满意了吗？还愣着干什么？赶紧收拾东西，滚蛋！就算你要赶我走，也应该给我个理由吧。来人啊，快把这个女人给我拖出去！你干嘛？我是厉总助理，凭什么动我？放开我！啊！这种事情啊，就不劳烦阿潇哥哥了。厉总，过来。阿潇哥哥，你回来了，我你也滚。你没事吧？你是厉总，我，别骗我。是，我是厉氏总裁厉南向。所以，这段时间发生的一切都是一场戏，我像一个小丑一样被你骗得团团转，什么没钱，什么死记，什么单亲爸爸，都是假的。你算什么东西，竟然敢这样对我的阿潇哥哥说话！你竟然敢打我！我打你怎么了？你凭什么打我？你算什么东西啊？就凭我是厉总的妻子，打你这个妄想插足别人的小三合情合理？莫言，莫言，莫言，厉总，我去开车。不用了。可是少夫人她，跟她冷静冷静，我继续追，她就会觉得厌恶。你干嘛？你也失恋了？好像要离婚了。离婚？你什么时候结的婚？一个月前。跟谁？跟那相亲对象？不是啊，一个陌生人。我们一开始在一起，就是各求所需嘛
，然后接触之后发现他人还不错，然后他虽然是个司机，是个单亲爸爸，但我不嫌弃他，可没想到他竟然骗我。你干嘛？看你身上少没少什么灵机儿？你缺心眼儿的，骗我感情，那无所谓。感情这种东西最不值钱，骗就骗。男人啊，都一样。哎，我本来以为他是个司机，没想到竟然，竟然是力士集团总裁厉南萧。谁？厉南萧是啊，厉南萧呀、啊，怎么会是他？你怎么了？认识他？他不会是你前男友？他不会真是你前男友？我怎么可能？学生太疯了！像厉南萧那么厉害的人物，你都能跟我说事儿，你也真好。好什么好呀？他就是个骗子，骗我感情。怎么兜兜转转，最后还是逃不过李南萧？阿远，我到底该不该告诉你？钱小姐，今晚麻烦你了。今晚让阿元住我那儿吧。还是不打扰钱小姐了，我自己的妻子，我自己会照顾。厉先生，你确定你会照顾好阿元吗？我承认。我对他有些隐瞒，但只不过是不想因为我的身份而影响到了我们之间的感情。我没有刻意的隐瞒。那五年前呢？钱小姐这话是什么意思？五年前，你认识我？你不记得我了？我与钱小姐只不过是有一面之缘而已，并没有其他印象。厉大少爷，你可真是贵人多忘事。不过有些伤害受到了，这辈子都抹不去。阿元这辈子过得非常不幸福，如果你给不了他幸福，就趁早放他离开。尤其是你家里那位，钱小姐放心，我一定会的。好好，不擦了。我帮你把衣服脱了，你好好睡一觉。这是什么？那你查的事情怎么样了？查不到，少夫人所有的踪迹像被人刻意隐瞒了一样，一点也查不到。刻意隐瞒？你去查一下这五年来莫远的所有出人记录。是。妈，你让唐云熙进公司之前，为什么不跟我商量？西西他是好心，呃，他就是想帮帮你，只是适得其反吧。帮我？他闹了整个公司都不得安生，他是在帮我。阿萧哥哥，莫云他根本就不配做你的助理。他莫云是我的妻子，他配不配，也轮不到你来指手画脚。以后没有我的允许。你不许再去见莫言，阿萧。既然你不喜欢莫言，那我也没必要带他来见你。我让你去公司，是让你去看着阿萧，不是让你去闹事。结果你看你做了什么？伯母，明明是那个莫言做错了事情，为什么所有人都在怪我？结果阿萧哥哥还为了保护他，站出来公开他们的关系。伯母，难道这个女人害得阿萧还不够吗？您真的看得下去，让这个骚百姓继续留在这里啊？那我又能有什么办法？现在阿萧还没有想起当年的事，一切都还有婉转的余地。如果事情闹大了，我真的怕，怕再回到五年前，我已经失去一个儿子了。我不能再冒险了，莫云，不管是五年前还是现在，
我都不会让你抢走阿笑哥哥的。李总，莫言怎么样？挺好的，在写什么东西呢？应该是工作的吧？他情绪如何？哦，李总，你昨晚没哄好。我要是哄好了，我还继续在这里看。进。这是我的辞职信，非常感谢最近以来的照顾，我一定会铭记于心的我其实一直在找机会跟你解释，我并不是有意欺骗你，是你误会我是司机，然后我就怪我喽。不不不，不怪你，怪我，怪我当时没有第一时间跟你解释清楚，我当时不想告诉你，是不想让你有负担，毕竟我的身份，我你的身份，哦，你是立市总裁厉南萧。我一个平民能跟你这样的总裁见面，我已经感恩戴德了，哪敢怪你骗我呀？丽娜笑，你有病吧？还辞职吗？辞。你确定？你不用危险，我肯定辞。莫言，我郑重的跟你道歉，欺骗你这件事情是我不对，我保证以后再也不会骗你了。你是不是觉得我知道你身份后会贪图你的钱？绝对没有。其实我只是想过正常人的生活，正常夫妻、柴米油盐的生活。可是你是历史集团总裁，多少人羡慕你呢？怎么还羡慕别人？其实我还有个弟弟。我们是双胞胎，弟弟的身体很弱，一年在医院的时间比在家里都长，所以家族的责任就落在了我的身上。五年前，弟弟因为一个女人出车祸死了。没关系，我已经接受了这件事情。后来我就接手了公司，每天都在高强度的工作。弟弟的死亡。父亲的绝望，母亲的痛苦，还有公司的责任，全部落在了我的身上。时间久了，我也忘了，我自己也是会痛苦、会难过的，也是渴望有人陪的。李南香，你还有我，还有小宝，我们都会陪着你的。真的？你会一直陪着我？哎哎哎，妈妈妈妈，是王叔叔，是他让我进来的，我是被逼的。王宽，爸爸，小宝也会永远陪着你的。爸爸妈妈，我最爱你们了。莫言，莫晶晶，你怎么在这儿？我在这附近兜风呢，看到没？这是新款跑车，爸爸送给我的生日礼，我不想要，可是呀、啊，他非得给我。爸爸的心意啊，可真是推都推不掉呢。行了，别在这跟我装了，我懒得恭维你。哎，王源，别走啊！哎，哎呀，哎呀。
没事吧？我的腰会不会断了？是这儿吗？我告诉你啊，我可没碰你，是你自己摔倒的，我就可有行车记录仪，你别想骗钱。你这个人怎么说话呢？你把车都开到人行道上来了，我是为了躲你才摔倒的，我怎么就成了讹你了？再说了，明明是因为你，你应该送我去医院。我送你去医院，你想得美！我这可是新车，莫远，这可是你自找的闲事儿，跟我无关啊！我走了。莫青青，你不能走。把人撞倒了还想跑？莫云，脑子有泡吧？我不走，难道等着不讨人钱吗？莫晶晶，你不能走。莫云，你脑子有病是不是？你看到老太婆，我不走，难道再去给她送粥吗？莫晶晶，你闹够了没有？如果这个阿姨出事儿，你就是杀人犯。看到没？这儿都有监控拍着呢。哎，哎。你这老太婆，别装死，给我起来！莫远，这是你自找的闲事，与我无关。没错，肇事逃逸，罪加一等。莫远，这你看。行了，莫远，不用装什么善良了。你不会就是想看我出事？要是我被抓起来，整个莫家的家产就都落在你身上了。莫晶晶，不是所有人都跟你一样龌龊，我龌龊。莫远，你嘴巴擦干净点再说话。你以为你是什么好人啊？要不是因为你得罪陈家，害得家里险些破产，你倒好，找了个狗男人在外面逍遥自在，真够恶心。莫晶晶，你你看谁是病人家属？医生，病人怎么样了？还在抢救，家属赶紧去缴费。我去缴费。妈，妈，我上了神药。医生，我妈什么时候能醒过来？放心吧，已经脱离危险了，随时可能醒来。多亏送来的早，再晚一会儿，后果不堪设想。医生，谁把我妈送来的？是我，是我把阿姨送到医院来的。当时车来车往很危险，我就先把阿姨送医院来了。谢谢，要不是你我妈的，感谢。小姐，您怎么称呼？我叫穆晶晶。我叫陆景深，以后有任何需要，我一定会随叫随到。陆景深？难道是陆氏集团的陆景深？陆先生，您客气了，我只是做了每个人都该做的。我想，任何人碰到这种情况，都会出手相助的。阿姨。阿姨，这位小姐，你是？是我们一起发现阿姨晕倒的。这是我姐姐，当时阿姨晕倒在地上，我想上去帮忙，可是我姐姐说她不想多管闲事，还好我一直坚定，把阿姨送医院来了，不然啊，阿姨就真的危险了。莫晶晶，你脑子瓦特了，还你送的，姐。陆先生不会怪你的，你不用自责。任何人碰到这种情况都会回避的。莫晶晶，你脑子有病吧？明明是你把阿姨撞倒的。呃，陆先生，我姐姐她脑子不好使，您先去照顾阿姨，不用管我们。是这个姑娘救了我。妈，你醒了？你刚刚说什么？是这个女孩救了我。这个歹毒的女人，她撞了我，还骂我，叫我去死。这个女人黑心肠。原来是你撞了我吗？儿子，报警！不要，陆先生，阿姨，我不是故意的。当时我在跟莫云说话，没有注意到陆夫人什么时候出现的，我真的不是故意的。再说我没有撞上她，是她自己摔倒的，真的不是故意的。我以为她是碰瓷儿的
，所以才说的那些话。莫云，你帮我说说好话，你也不想看我被抓走吧？我当时提醒过你，是你不听的。你也不想看我进监狱吧？我要是进监狱了，我爸会难过死的。阿姨。他当时确实在跟我说话，我今天也没有看到您。事后呢，确实态度也不太好。但是您大人有大量，就放过他吧。如果他真被抓进去，留下来案底，他这辈子就完了。看在你今天救了我一命的份上，我就原谅他这次，让他进去。谢谢陆夫人，谢谢陆先生，谢谢你们。你走吧。莫小姐，今天真的是感谢你了。要不是你，我这把老骨头啊，恐怕……什么？会不会有事儿呢？二婶，今天真的感谢莫小姐。中午啊，你要好好请人吃顿饭，表示感谢。是。不用不用，这件事儿确实是因我们而起的，所以做这个事儿也是我应该的。莫小姐，我这个人从不随意受人恩惠，这顿饭你一定要吃。阿山，快，请莫小姐吃饭去。你怎么了？圆圆，我临时有个紧急会议，所以中午没法陪你吃饭了。那好吧，正事要紧。儿子，莫小姐人不错，长得漂亮又善良，你得加油啊！嗨，妈，你就别乱点鸳鸯谱了，万一人家要有男朋友呢？这又怎么样？只要没结婚，都有可能。今天妈是被人救了，万一哪天突然撒手人寰，你还没结婚。妈死不瞑目。好，好，好，我去，我去还不行吗？太惨。阿胜，时间差不多了，快请莫小姐吃饭去。莫小姐，您就闪个光，一起吃个饭吧。好，那我们去喽。莫小姐，不好意思啊，我妈呢乱点鸳鸯谱，我怕她唠唠叨叨的，所以特意请莫小姐配合我演出戏。我明白，父母都是为了我们好嘛。感谢莫小姐理解。来，陆先生，您这么客气，反倒是我不好意思了，还让您请我吃顿午饭。能和您这样的美女吃饭，是我的荣幸才对啊。哟，莫言儿。你竟然敢背着阿萧哥哥跟别的男人约会？我跟什么人在一起，跟你有什么关系？讨伐你这种水性杨花的女人啊，人人有责。行了，别在这儿标榜自己是什么道德卫士。你那点小心思我还不清楚吗？你要喜欢就去追呀、啊，反正我不在意，就看你的阿萧哥哥对你感兴趣不感。莫远，你别得意。你别以为嫁给了阿萧哥哥，你就有依靠了。我告诉你，我可是厉伯母亲定的儿媳妇儿，只要厉伯母不同意，你休想进入厉家的大门。你结婚了？厉南萧的女人，你也敢动？你好大的胆子啊！该不会是这个女人勾引你吧？我跟你说，她就是不要脸。别到时候骗得你倾家荡产，唐小姐这话也太难听了吧！我和莫小姐只不过是萍水相逢，没有你口中的那种龌龊事情。陆景深，你的眼都快粘到人家身上了，这还是没有啊？怎么非要捉奸在床啊？够了，唐小姐，我对你一再忍让，都是看在厉南萧的份上，你别太过分。过分的人是你，过分的人是你
你干什么？我在教育自己的儿媳妇，还轮不到你插手。您是厉夫人？没错，我就是厉南萧的母亲苏玉。您好，我是莫远。你就是莫远啊？我以为是什么国色天香呢，值得我儿子连家里都不知会一声，偷偷的跟你结婚。也不过如此，长得不怎么样，家世也不行，听说连大学都没有上完。你到底有什么本事，能勾搭我儿子，对你魂不守舍？我没有，你什么态度？不管怎么说，我也是你长辈，长辈在这里说话，还轮不到你插嘴。你看看你，像什么样子？既然已经嫁给了阿萧。你的一言一行，代表的就是阿萧，就是我厉家。你在这里跟着其他的男人约会，成何体统啊？不知检点的东西！伯母，我跟陆先生什么事儿都没有，我们只是吃顿饭。你当我是瞎子呀？你们在这里打情骂俏的，把我儿子放在哪里了？你这种女人就不配进我们厉家。厉夫人。您这话说的是不是有点过分了？过分！莫小姐只是救了我母亲的命，我今天请她吃饭，只是为了表达感谢而已。再说了，我也不知道莫小姐已经结婚了。您这话说的确实过分。过分！我在教育自己的儿媳妇，有你说话的份吗？李夫人，都是这个圈子的，说话可得三思啊。伯母。刚刚都是我的错，我以后注意。抱歉，还说没什么事儿。你看看你们，在我眼皮底下眉来眼去的。我现在就告诉阿萧，给我等着。阿萧啊，你还在傻傻的工作呢？你看你的老婆，她已经跟人家跑了。什么跟跑了？妈，你在说什么？哎呀，你赶紧来南海西餐厅。死丫头，给我等着！等我儿子来，有你好看。死丫头，给我等着！等我儿子来，有你好看。陆先生，抱歉连累了你，要不你还是先走吧，我不想事情闹得越来越大。什么？还想走？哼！告诉你们俩，今天谁都走不了。伯母，你又想闹哪样？我跟陆先生只是吃顿饭而已，什么事儿都没有发生。闭嘴！厉夫人，您怎么针对我都无所谓，但莫远是您的儿媳妇儿，当着这么多人的面把事情闹成这样，恐怕对你们厉家、对厉总，也不是什么光彩的事情。陆景深啊，我跟妈不过就是说了莫远几句，你这就心疼了，还说什么都没有。隔着老远都闻到暧昧的味儿了，唐小姐，我跟他之间有什么事儿，跟你有什么关系？该闭嘴的人是你，伯母，我没有，是你自己冲上来的，我可没有打你。李夫人，您满意了吧？你没事吧？没事。妈，老乡，你可算来了。阿萧哥哥，我终于来了。莫元这个贱女人竟然勾引男人，被干妈发现之后，竟然跟干妈顶嘴。陆景深，闭嘴。阿萧，这就是你要娶的女人啊，在这里跟这个男人约会，我不过说了他两句，他就要跟我吵架，还在我眼皮底下眉来眼去的，这样的女人不配进我们厉家。我没有。我知道，阿香，你知道你在说什么？你知道什么呀？你别被这个女人给骗了。妈，你别闹了，行吗？我闹？你说我闹？啊、干妈，你没事吧？妈，干妈，妈，阿肖哥哥，最近伯母身体就一直不好。都怪你，莫渊，你这个扫把星，每次碰到你都没好事儿。唐云溪，你给我闭嘴！
，先送伯母去医院吧。那你呢？我就不去了，伯母应该也不想看到我吧。行，那我先送我妈去医院，你赶紧回家，我马上回去。哎，你怎么没去啊？我就不去了，我去了也是自找难看。抱歉啊，陆先生，见笑了。哎，该说抱歉的应该是我。我执意请你吃饭，还让你被误会。他不喜欢我，就算不是因为你，也会因为其他事情而讨厌我的。陆先生，你的手没事吧？嗨，一点小伤没事。只是为什么厉夫人会这么恨我？明明我们今天第一次见，他眼神中的恨意却那么浓烈。抱歉，今天害你受伤了，这应该不会留疤吧？没事，这点小伤，没什么事。我，我就是有点晕血。那我来吧。怎么，弄疼你了？没，没有。那我继续。这也太可爱了吧！厉南霄，厉南霄，厉南霄。Happy birthday to you. 莫言，生日快乐，许个愿吧。愿我们一家人永远幸福平安。小宝，我的呢？你就吃蛋糕吧。伯母怎么样了？没事，老毛病了。抱歉，如果不是我，伯母也不会。这次事情不怪你，你不用自责。我跟陆景深是第一次见面，我在路上遇到陆伯母晕倒了，就送她去医院。她让陆景深请我吃饭表示感谢，我呢又觉得拒绝她不好，就同意了。我相信你，真的？怎么想让我怀疑你啊？不是，我只是不想让你误会而已。我自己的妻子，我自己还不了解。我知道你跟陆景深没什么。是那个唐云溪在中间挑拨离间，你放心，我妈不是不分是非黑白的人，这次就是一场误会。伯母其实也是为了您好，第一次见伯母就留下这么不好的印象。妈妈，其实奶奶人很好的，就是说话难听。小宝，别乱说，那是奶奶。我没有乱说呀，是祖爷爷告诉我的。吃你的蛋糕，别乱说话。大人真是坏。老婆，我们都结婚这么久了，都还没有那个，要不我们明天看一下。那个是哪个呀？那个就是那个呀。不要了，小宝还在隔壁呢，被小宝听见了不好。小宝肯定希望有个弟弟或者。可是我还没有准备好。来人！救命！来人！救命！救命！
。云，你怎么了？好好，我不碰你。云，我没事儿，你先出去吧，我不想一个人待会儿。好，我就在隔壁，有什么事情你跟我说，千万不要胡思乱想。怎么会这样？为什么会是李南晓？到底发生了什么？莫远，你到底忘记了什么？快点想起来呀、啊，莫远。妈妈，你怎么了？妈妈没事儿，妈妈就是想小宝了。妈妈说谎。妈妈，是不是爸爸欺负你了？没有，小宝这么厉害，怎么会有人欺负妈妈呢？没事儿，妈妈，小宝是男子汉，小宝替你教训爸爸。小宝真棒，有小宝在，不会有人再欺负我了。妈妈，别哭了，你哭，小宝也伤心。好，妈妈不哭了。难道我曾经有过孩子？事情查的怎么样？李总，我把复原所有的就诊记录都查过了，结果发现……发现什么？发现少夫人有过人身记录。人身记录？对，也就是说，少夫人曾经怀过孩子。她怀过孕？难道是那个刀疤？李总，什么刀疤？你继续查下去，看一下那个孩子在哪里。再查一下孩子的父亲是谁，李总，还要继续查下去吗？我觉得你还是直接问少夫人比较好。如果他是刻意隐瞒的，好，我会继续查下去的。李总，这里有个文件需要你签署一下。放等。李总，您什么时候订的花呀？少夫人很喜欢。花？什么花？就是一捧玫瑰花呀，还是白玫瑰呢？不是钱财，我王欢，查一下莫小姐的花谁送的。我知道了，李总，查到了，是不是这？小气鬼，花都送了这个，又是他，李总。这个陆景深最近对少夫人很殷勤，上次就是他导致老夫人跟少夫人很难堪。你说他不会是想追少夫人？怎么不等我就走了？莫小姐，莫先生，你怎么来了？我是特意过来接你的。接我？接我干什么？我在卡片上写了想请你吃顿饭，所以那束花是你送的？对啊，还以为是丽南潇送的，原来搞错了。不知道穆小姐喜不喜欢？喜欢喜欢。不过陆先生以后不用再送了，毕竟我已经结婚了，传出去让其他人知道了始终是不太好。不好意思，穆小姐，是我考虑不周了，还希望穆小姐给个面子。没想到这么多年没回来，让春花上了翻天覆地的变化。这次回来就不走了。等接拜完阿婷，我就回去了。阿婷已经走了五年，你也不必如此执着。再说了，阿婷肯定希望你可以重新开始。阿婷在我们婚礼的前夕发生了意外，原本我们的婚礼变成了葬礼。我永远忘不了那天的场景。没想到上次的事情给你造成那么大误导。林远，这么巧，你也跟上。哦，原来是有家人相伴。你好，叶南秋。你好，陆景深。
。南萧，这两位是？哦，这位呢是庞氏集团唐景言，庞总。这位呢是陆氏集团陆总。你好。你好。这位啊，是我的妻子莫言。莫言。你好，我是莫言。莫小姐。非常抱歉，因为我的小妹给你和阿萧造成了这么多污染，请多包涵。小妹呢？嗯，云溪就是景言的妹妹。既然这么巧，不如我们一起坐下来吃吧。陆总应该不会介意。当然不会了，人多也热闹。嗯、服务员，再上两份牛排。李总，上次的事情还希望您不要放在心上。陆总可以尝尝这家的牛排，很不错的。那我今天就沾厉总的光了，我们一起喝一个吧。好的。你以为改了名字，一切就能重新开始？林园，当年你害死阿婷，现在又来抢西西的男人，我不会让你得逞。光顾我们聊天了，忘记莫小姐。没关系，你们聊，我先去趟洗手间。唐小姐，原来你就是莫言，不对，应该叫你林园。我不是什么林园，你什么意思？你不记得了？我不知道你在说什么。林园，你以为你改了名字庄心意，这一切就没有发生吗？你到底什么意思？我是莫言，不是林园。唐小姐，你是不是认错人了？好痛啊！姐，怎么了？没没事儿，是我自己不小心摔到了。你推我干嘛？又不是我推的你。是是是，不是莫小姐推的，是我自己不小心摔倒的。南香，姐，这种把戏就没意思了。果然什么都瞒不了你。为什么针对莫言？当初就是这个女人害死的阿婷。你现在跟她在一起，对得起阿婷的在庭之灵吗？不可能。对，我忘记了，你失忆了。当年的事情你早就忘得一干二净，可是我没忘。这五年，我只要闭上眼，就能想到阿婷惨死的画面。她死的那么惨，都是被这个女人害的。帝南萧，我劝你最好远离这个女人。不，你不会有好下场。你威胁？你好自为之。西西，你说阿萧能娶到你该多好，可惜那傻小子娶了个扫把星。那个女人啊。已经害死我一个儿子，现在又揪住我另外一个儿子不放，他呀，是一定要把我害得家破人亡不可。干妈，那个女人啊，她就是个扫把星，谁沾谁倒霉。本以为五年前的事情能给她一个教训，结果她非但没改，反而到处勾引男人了。陆景深他们两个啊，眉来眼去。一看就有事儿，我还听公司的人说啊，陆景深竟然在公司高调的给莫言送花，下班还去接他。干妈，他俩简直不把阿萧哥哥放在眼里啊！你说什么？他们俩还有联系？对呀、啊。不行，我要打电话告诉阿萧，让他跟这个贱女人离婚。干妈。我们的目的是为了让莫言离开阿萧哥哥。既然陆景深喜欢莫言，那不如我们就撮合他吗？什么意思？张小姐，请坐。喝点什么？唐小姐，找我来有什么事情啊？直说就行了。这么多年不见
，莫小姐的脾气倒是变了很多。唐小姐似乎对我很了解。我们之间发生过什么事情吗？你真的不记得我了？五年前我生过一场病，很多事情都不记得了。生病？<笑>你倒好啊，一句生病了忘记了，就把一切都抛之脑后了。可是我呢，林渊。你知不知道这五年来我是怎么过的？李总，怎么了？怎么回事？这张照片是从少夫人母校的风龙库找到的。不过，你翻过来看一下。沙婷，对，当时和少夫人参加活动的正是二少爷。加上少夫人之前的人生记录，所以说小少爷会不会？不，不可能。难道莫言就是当年害洒婷的女人？那小伙就是。不，不可能。当年如果不是你勾引他，他也不会跟我离婚，更不会为了去见你而发生车祸。是你害死了阿婷。我什么也不知道。你以为一句不知道就能过去了？你和厉南萧好好的，为什么要勾引阿婷？为什么？我没有。月月，生日快乐！好漂亮的项链啊！这是送我的。对呀、啊，知道你喜欢薰衣草，特意找人定做了薰衣草项链，喜欢吗？呀，这回真的会摘下呀！你为什么不去死？为什么死的人不是你？你害死了我的儿子！对不起，我不知道会这样。怎么？对不起，让我不要看到你！对不起，我不要看到你。圆圆，李南秀，你弟弟现在死了，你还要去找他？你到底要疯到什么时候呢？干嘛？圆圆不是那样的人，这其中肯定有什么误会。可是现在死的是你弟弟呀！我跟莫言原来早就认识，为什么？为什么我什么都不记得？莫言，莫言。看来这段时间发生了这么多事情，雪月，我以后肯定不会送给你这首。李南沙，你醒了，你还有哪儿不舒服？我现在去叫医生。雪月，我终于找到你了。你没事儿吧？哎呀，我什么也没有看到。你干嘛呢？小宝在吗？爸爸，爸爸，我是不是要有弟弟妹妹了？这样问你妈的意见了。妈妈，你什么时候给我生一个弟弟妹妹呀、啊？等我有空吧。有空是什么时候？大家都有弟弟妹妹，就我没有。我也想有一个弟弟妹妹和我一起玩。妈妈，你答应我，妈妈。好，好，好。耶、yeah, ！小宝要你弟弟妹妹啦！小宝，喊什么呢？没大没小的。喊什么呢？没大没小的。伯母，您怎么来了？你来干嘛？扫把兴，每次看到你都没好事儿。够了。阿肖哥哥，我
你怎么样了？听说你摔倒了，我跟干妈都很担心你啊。我没事。看见你就爱你，赶紧滚！我先带小宝去吃东西吧，走，下班。没有教育的东西，看见奶奶也不知道教育人。小宝。奶奶的意思是以后见到长辈要喊人，并没有责怪你的意思。妈妈，我知道奶奶一直不喜欢我，很讨厌我，说我跟妈妈一样是来讨债的。奶奶真这么说过？嗯嗯，还说小宝不是好孩子，要我不是爸爸的孩子，早就把我扔了。可是祖爷爷喜欢小宝，还说小宝是好孩子，好孩子。奶奶一定是对小宝有误解，所以小宝以后一定要好好表现，让奶奶喜欢你。可是小宝害怕奶奶。没关系，以后跟你一起面对，小宝就不害怕了。嗯，走。干妈，阿修哥哥今天很不一样，他他看着莫言的眼神很不正常。有什么不一样？干妈，阿萧哥哥该不会记起当年我们对莫言做的事情了吧？不可能，当年的事情我处理的非常隐秘，不可能被人知道。可是，可是阿萧哥今天真的特别不一样，今天他的眼神就感觉回到了五年前，当年他的眼里只有林远。干妈。我真的好担心，我不能让事情重演。这一次，莫远这个女人必须铲除。你有什么计划？哼，这一次，我一定会让莫远万劫不复的。什么莫先生搞什么鬼？陆景山啊，陆景山啊，陆景山啊，莫言，查一下莫言在哪。李总，少夫人现在。在云海酒店，都已经十一点多了，他在酒店干什么？李总，我刚刚在入住名单中看到了陆景深的名字。陆景深。啊！陆景深，陆远。你怎么在这儿？这应该我问你吧？是你让我过来的。我，我会，我没有啊。怎么会这样？我真没有。我知道了，肯定是有人故意想让我们两个在一起。嗯、咱们得赶紧离开。你干什么？你跟这个有出去！住在一起，肯定没有人。我告诉你们，你们现在是侵权的行为，我可以告诉你们。告诉你们，你们现在是违法的，我可以告诉你们。我们之间的事情没有必要向你们交代，出去，滚出去！请你解释一下，你到底跟一个有无知鬼有什么？哪个？别怕，别怕，陆远，不是。对不起。我不知道事情会闹成这样，到底怎么回事？我是接到莫言的消息，他告诉我有事要来二零幺幺房间，我一进门就被人打倒了，我再醒来我就看到莫言，后来的事情我就知道了。我是接到陆景深信息让我来这儿的，我给他打电话没有人接，然后进了房间。我叫他没有人理，然
，然后突然间有一只手捂住了我，然后我就没有意识了。母亲，我来晚了。我跟陆景生什么都没有发生。我知道。可是，可是那些记者……你没事就好。对不起。你到底怎么回事？这点事儿都办不好，要是被阿小查到，连我都保不住你。干妈，不会的，不会被查到的。我处理的很干净。当初是你信誓旦旦的说要把莫言给干掉的，结果你弄成这个样子，你到底还想不想嫁给阿小了？干妈，你知道的，我想，我做梦都想嫁给阿小哥哥。不过我也不知道为什么阿萧哥哥会突然出现，这只是个意外。我都已经安排好了，谁知道记者为什么突然被教训了，谁都不敢发。李总，少夫人，昨晚的记者我都查过了，他们都是收到匿名短信，说是有大姓名才赶过去的。这个号码我也查过了，是空号，没有任何线索。不过。不过我在反复观看监控的时候，发现当时酒店附近还有一个人，是唐云溪。唐云溪，他为什么要这么对我？乔岩，对不起，唐云溪这么做应该都是因为我。所以，他这么做是为了害死我，然后。都疼，都疼，好痛！林远，你真的要跟我哥分手？我配不上他，他值得更好的。不是，这只是你的想法。我哥不要什么更好，他只要你。可是我跟他在一起只会连累他，他挺好。我够了，林远，只要你跟我哥是真心相爱的。没有什么能够阻止你，就算是我妈，她也不可以。我哥已经被她控制太久，她需要解脱。林远，为了你自己，为了我哥，更是为了你肚子里孩子，去吧，不要让自己后悔一辈子。真的可以吗？可以的，你们一定会幸福。我的脚好像扭了，看来老天爷都不让我去找他了。你也要找他自己收，老天不让，我送你去。阿婷，那个好像是他。坐好了，我们现在出发。我哥要是知道你怀孕了，他肯定特别高兴。真的吗？那当然了，我哥可是。怎么了？发生什么事情了？刹车失灵了。什么？那现在应该怎么办？抓紧了，我们只能紧急制动了。好，我相信你。我一定不会让你有事情。小心前面有车！啊！阿、啊、婷，你快出来！来人，救命！不要！阿、嗯、香，你都记起来了？我都记起来了。阿小，是我害死了阿婷。你说什么？他是为了救我才出事的，是我害死了他。你说什么？其实那天是他劝我去找你和好的，我本打算开车去的，但是我的脚突然间扭伤了，然后阿婷就送我们去了。但是车开到路上的时候，刹车突然间失灵了，他为了保护我跟宝宝，他就出事了。轩，你说什么？宝宝。其实我们分开的第二个月，她就怀孕了。那孩子呢？宝宝，你要乖乖的，健健康康的。妈妈会一直陪你的。林媛啊，林媛，六个月，终于找了。你怎么来了？这就是阿萧的儿子，不是？说吧，多少钱？你什么意思？我虽然厌恶你，但是这个孩子呀，终归是我们厉家的主。
我是不会让他流落在外的。你要多少钱，才能把孩子让给你？让，这是我的孩子，我就算再缺钱，也不会把他当物品一样卖出去。林媛啊，趁我现在还有耐心，拿着钱过你的后半生。如果闹得难堪了，你会人财两空哦。我跟厉南香已经分手了，孩子是我的，跟你们没有关系。那孩子呢？孩子被你妈抢走了。你说什么？当年我生下孩子，李夫人就找到了我，然后她带着保镖把我们的孩子抢走了。怎么会这样？我当时，我当时真的没有办法去救他。李南香，对不起，我没有保护好我们的孩子。那不就是小少爷？孩子可能一直都在我身边。你说什么？少夫人，小少爷是老夫人在五年前交给厉总的，当时说是二十二的孩子，为了给小少爷一个完整的家，所以说对外一直宣称是厉总的孩子。这么看来，小宝真有可能是您和厉总的孩子。是说小宝？孩子用屁股上有个心形胎记，小宝有没有？是，小宝有，就在右边屁股。小宝是我们的孩子。李南香，我们的孩子竟然没有死，而且就在你的身边。云云，你干什么去？我要去找小宝，小宝是我的孩子，我要去找他。是，小宝是我们的孩子，小宝现在不会消失。你现在这样子过去，小宝会被吓到。可是我真的好想他呀，李南香。你知道我这五年来，我什么都不记得了，我竟然把小宝给忘了，我不配做妈妈。小宝可是我怀胎十月的孩子，我怎么能把他给忘了？你是个好妈妈，对不起，当年都是我，是我对不起你，对不起小宝，太感人了。阿香，其实我当时就觉得奇怪，我们出事的时候太不正常了。我当时也派人去查过，事故的原因是刹车失灵，可是调查结果又发现刹车线有被人剪断的痕迹。被人剪断？虽然当时车子因为烧毁很严重，所以也无法推断。后来发生了很多事情，加上五年来一直在失忆，也就一直没有去调查。现在看来。当时的事故并不是意外。我想起来了，我跟阿婷上车的时候，发现角落里有一个人影，穿着黑色的裙子。我当时以为是工作人员或者是游客，就没在意。这个是在事故现场捡到的，看起来挺贵重的。是唐云溪。唐云溪。这是唐云溪十八岁的时候，我妈送给他的。这是一对，这块凤凰，我妈当时送给了唐云溪。还有一半是东西的，在我这里。难道真的是唐云溪？唐云溪？为什么？唐云溪为什么要这么做？阿婷一直把他当做亲妹妹，他为什么要害死阿婷呢？他要杀死的不是阿婷，而是你。所以，从一开始，唐云溪要杀的人是我，阿婷是替我去死。是。不行，不能让阿婷死的不清不楚。我要给阿婷一个交代。仇一定是要报的，只是，只是单凭这个证据。还是无法定唐云溪的罪，那我们应该怎么办？唐云溪杀了人，我们不能眼睁睁看着他逍遥法外呀、啊。既然不能定罪，那我们就让他自己来认罪。
，没有计划。拿着钱，离开阿香。你觉得两百万跟丽南萧这棵摇钱树相比，我会选哪一个？莫言，你别不识好歹。丽夫人，想谈就拿出点诚意。你可是堂堂丽氏集团啊，区区两百万就想打发我，未免太不把我放在眼里了吧？没想到啊，莫言，你真的让我大开眼界。彼此彼此。我只是想拿回属于我的东西，属于你的东西，你吃的、穿的、用的，都是我阿萧的。你有什么资格说要拿回属于自己的东西？五年前，丽夫人，我还没说呢。堂堂丽氏女主人，就这点承受能力啊？你到底想要什么？丽氏一半股份。你做梦！五年前。我不可能让你得逞的事情，五年后也不可能。霍元，我劝你还是识相一点，赶紧拿着钱走人，要不然我有一万种方法让你死。你不会的，因为我死了，易南萧也活不成。你什么意思？我把我跟厉南萧之间的事情整理好，发给我朋友。一旦我出事儿，你们厉家近年来的仇人都会报我，包括厉夫人，你也会成为人人唾弃的二手女人。敢？你可以试试看。你看我出事之后，厉南萧知道真相，他会怎么做？你到底想要什么？我说了，厉氏一半股份，不可能。那就不谈了，你站住！厉夫人，我已经不是五年前那个傻子了。我能让厉南萧第二次爱上我，你觉得我对他的影响值不值这个价格？你确实不是五年前的那个林。不过，一半的股份我做不到，我可以给你加钱，你可以随便点。九亿九千九百九十九万，莫言，你怎么不去抢钱呢？丽夫人，趁我现在还能跟你好好说话，把我想要的给我，不然你真实的东西会一件一件破坏掉。干妈，怎么样了？我原来已经恢复了记忆。他是想要钱还是？他要历史？什么？这个女人都疯了吧？竟然敢张口要公司？他敢利用阿萧？好，那我们看看，到底谁笑的最好。莫言，求求你放过阿萧哥哥好不好？你要恨就恨我吧，你不要伤害阿萧哥哥。莫云，哎呀，真的是总拿夫人跟唐小姐，你们在吵什么？莫云熙，干嘛？莫云，我求求你，你放过阿萧哥哥好不好？你要恨就恨我，你要钱是不是？我给你。你要是离婚，分走阿萧哥哥一半家产，这对阿萧哥哥太不公平了。莫云，莫云，莫云。莫言，你不要走，不要伤害阿香哥哥。没事吧？啊啊、医生，我女儿怎么样？唐小姐脑震荡，脑部有一块血块压住了神经，可能会造成永久性失明。什么？医生，你救救我女儿！我你女儿还还小啊！啊，不管小孩，这个钱，金子的。医生
，李南潇，你竟然还维护他？你没听医生说吗？西西眼睛会瞎的，你竟然还袒护他？他就是杀人凶手。庞夫人，事情没调查清楚之前，你这结论下的有点太早。南潇，欣欣是为了你才被抓的，你竟然还袒护这个女人，你对得起欣欣这么多年对你感情吗？庞总。唐先生，唐太太，我不是故意的，我当时都没有用力，他不至于会被撞屋里啊！你什么意思？你意思说我们西西被车撞是故意陷害你？一个很毒的女人，你害得我女儿可能杀一辈子，你还能这诬陷她？李夫人，你必须给我一个交代！死丫头，真是个丧德心，认识你的人。都没好运，李南香，说吧，打算怎么处理？妈，这里面肯定有什么误会，我们还是等西西醒来再说。什么？等西西醒来？你们是不是还要欺负我西西呢？好，你们那家不管是吧？我打电话报警。别别别别，有话好好说。西西，爸妈，西西。嗯，爸妈，我没事，你们别怪莫云，是我自己不小心摔倒的，跟莫云没关系，他不是故意推我的。你这个傻孩子，你知不知道你？爸妈不能让你白白遭受这么严重的伤害呀、啊！妈，我没事，只要阿潇哥哥没事就行。莫小姐，莫小姐，求求你不要为难阿潇哥哥。阿潇哥哥这么多年为公司尽心尽力，求求你不要分走公司的一半股份。傻丫头，你都这个样子了，还在替这个恶毒的女人求情呢？你要跟我离婚？没有，阿潇，我怎么会跟你离婚呢？莫云，还在演戏呀、啊？上次你还亲口的跟我说，要分走公司的一半股份。我这个傻儿子呀，还这么的相信你？莫言，你老实告诉我，这到底是怎么回事？我，我真诚，我本来以为我们的缘分是天注定，原来你的目的是公司，所以这段时间你一直都在骗我。是，我跟你在一起是为了钱。既然你现在已经知道了，那我也不用浪费口舌了。你现在想离婚可以，分我立誓一半家产，我就成全你跟唐云熙。他不是一直对你情有独钟吗？那我就成全你。我，莫言，你竟然敢耍我！我最讨厌的就是别人骗我。是，我是骗了你，可是你也享受过了。我没有功劳也有苦劳吧。分你一半家产也不为过吧？苦劳，就凭你，滚！莫言，你也有今天。老公，抱歉，刚刚太用力了，疼吗？没事儿，如果不动真格的，他们也不会相信。那还要继续吗？当然了，只要开始，中途就不能放弃。我们要为阿婷讨回公道。可是我会担心你会受伤啊。放心，我会照顾好自己的，只是可能会委屈你一下，得好好陪一下唐云熙。所以，你要怎么奖励我？就这？那你还想怎样？毕总，我刚刚……哎，我刚才是不是文件没拿呀？黄小姐，是莫小姐吗？是我，没想到刚出院就来公司送温暖呀。没想到刚出院就来公司送温暖呀！最近阿潇哥哥一直在医院照顾我
，我特地啊给他送了些汤过来。莫小姐，你别误会，我没有其他意思啊。我怎么会误会呢？有别的女人照顾我老公，开心还来不及呢。那就好，莫小姐，你能不能帮忙扶我一下啊？好啊。啊！太过分了，居然把唐小姐害成这样，现在还想害唐小姐。对呀，太过分了，欺负唐小姐看不见，真下作。这种女人就不配跟总裁在一起。于心，你没事吧？阿乔哥哥，你别怪莫小姐，是我自己不小心摔倒的。唐云溪，你演戏要演到什么时候？我根本没有推你，没有，你没有推我，我没有。莫言，你给我滚出公司！厉南翔，你说什么？我说我让你给我滚，你不是要离婚吗？好，我成全你。阿萧哥哥，你不要怪莫小姐，真的是我自己不小心摔倒的，你别怪她。云溪，这事不怪你，我早就对这个女人的耐心消耗殆尽了。本来我还以为她是个单纯人，没想到到最后我才伸个手，被她耍得团团转。可是，王宽。现在立刻马上跟我去起草离婚协议。是。西西啊，听律师说，阿潇已经跟莫言提出离婚诉讼了。过不了多久啊，你就可以正式的喊我妈妈。伯母，还是您厉害。要不是您给我出的那个主意。我也不会让莫言和阿萧哥哥产生这么大的误会。只可惜呀、啊，委屈的你，让你在医院躺半个月。只要能让莫言走，我这点痛苦算什么？你这眼睛好些了吗？干妈，你放心，我是装的。我早就跟司机商量好了，他的速度呢一点儿也不快，我顶多啊就擦伤了点都怪莫言那个贱人，如果不是他，你怎么能受这么多罪呢？只要能挽回阿萧哥哥，这点痛苦不算什么。原来这一切都是假。莫言，你怎么来了？我不来，怎么知道这都是你的计划？唐云溪，原来你没有下。是，我是装的，那又怎么样？你就不怕我告诉厉南萧？你觉得阿萧哥哥会相信你吗？现在呀、啊，他对我可是深信不疑，对你呀、啊、充满厌恶。用不了多久呢，你呢就会被死地出门，我呀成为厉家的少女。到时候，你的儿子可要就要管我叫妈妈喽，你就像一个破抹布一样被抛弃。唐云溪，是你害了我。我要杀了你！是你害了我！我要杀了你！哎，莫言，你别激动啊！你还年轻啊，杀人这一辈子都完了。闭嘴！当年要不是你，我早就跟厉南潇在一起。你知道这么多年我是怎么过的吗？这一切都怪你，是我的错。不过你先放下西西，我们有话好好说，好不好？我跟你没什么可说的。莫、啊、云，我错了，我错了，啊、这一切都是他指使的，是他让我陷害你，哪怕无限你。闭嘴！莫云溪，干爹，难道你真的眼睁睁看着我死吗？我我相信你啊，我对你这么好，你竟然是这样的人！我叫你一声干爸，你真的把自己当长辈了？我告诉你，现在不怕撕破脸了。我讨好你、尊重你都是有目的的。你，你、啊，当年要不是你的拆散，阿婷也不会出事。你什么意思？阿婷是怎么死的？莫远，有本事你就杀了我！不然我不会放过你。好，这个是你说的。住、啊、手！闭嘴！女心，不能，滚开！
秀平，你也敢伤我？我告诉你们，今天我们三个只有一个人能活着离开，那个人就是我。默默，你没事吧？哟，死到临头了，给我上演婆媳情深了！我告诉你，晚了。你想干嘛？为扫地出门的豪门少妇，为抢夺家产伤害婆婆，然后畏罪自杀。你说这个新闻够不够劲爆？你想杀我吗？不不不，我不会杀你们的，是你。杀了他，然后自杀。我呢，是在场的唯一的证人，就像当年你害自己伟平一样，把罪责全推到我头上。你说什么？当年我跟厉伟平是个意外，我们的刹车线被人切断了。刹车线？是你害了我儿子？是，是我切断了刹车线。你要证据吗？是，是我切断了刹车线。你要证据吗？<笑>为什么？<笑>你为什么要害他？我要弄死的人是你，是他自己非要开车，是他自己找死。唐云溪，你太可怕了！为了一己私欲，竟然杀人！<笑>啊、我爱了厉南萧整整十三年，十三年。为什么女人相遇只有一个月，她就会爱上你？为什么？爱一个人需要理由吗？为了所谓的爱情，你竟然要杀人！谁都不能阻止我跟阿萧哥哥在一起。遇人杀人，遇佛杀佛。唐云溪，我一直把你当做亲生女儿。没想到这一切，竟然都是你做的！<笑>亲生女儿、啊，你只是把我当做一个棋子，你利用我对阿萧哥哥的感情来换取你的利益。我为了换取你的信任，我每天都跟行尸走肉一样。不过很快都不用了。等你死后，我一定会照顾好阿萧哥哥的。李南萧，你再不出来，我们就死了。阿萧哥哥，刚刚是莫云拿着刀子要杀干妈和我，我刚刚制止了他。闭嘴，王坤。阿婷，是他。是他杀了你弟弟，干妈，不是我，你刚刚糊涂了，是莫云害死了阿婷，不是我。死到临头了还在狡辩，刚刚发生的一切我全听见了。所以，刚刚是你们两个人故意设的局。五年了，唐云溪，你逃了五年了，今天终于能给阿婷一个交代了。没有阿萧哥哥，不是我，是莫云杀。这一巴掌是为了阿婷，你害死了。这一巴掌是为了我，我戴罪了五年。这一巴掌是为了小宝，你害他从小没有母亲。若云，为什么你不去死？为什么死的不是你？带走。不要李南萧，李南萧不要。夏天回不来了。云云，你醒了。这是哪儿？这是医院。昨天你晕倒。昨天，我睡了一整天。嗯、对。你笑什么？你身体……我身体没事儿啊。妈妈，你醒了。你上来。干什么？我要抱抱妈妈。你妈妈现在身体不方便。我身体没事儿，你让小宝上来。小宝，别闹。你身体现在有什么不舒服吗？没有。小宝
，奶奶跟你说，你妈妈的肚子里边啊，有个小宝宝，以后可不能再饿牛妈妈的肚子了，知道了没有？怀孕？对，刚刚就要跟你说呢。怎么了？只是觉得对不起小宝。是我对不起你们母子俩。弟弟，你要乖，妈很辛苦的。嗯、没想到你会答应来见我。我也没想到你会想见我。你以为我会想见厉南萧？我都已经这样了，怎么有脸见他？你找我干嘛？听说你怀孕了。嗯，四个月了。真好啊！我要是没有做错事情，大概也会结婚、怀孕，有自己的宝宝。可惜这个世界上没有如果。其实。五年前，我根本就没有想要害厉北天。我知道，你想害的人是我。对，明明你什么都不如我，为什么所有人都喜欢你？不管是厉南萧还是厉北天，而我呢，我喜欢厉南萧整整十三年，十三年，我付出了我所有的爱，为什么最后敌不过你们几个月？为什么？感情的事情没有对错，他不爱你，你做什么都能做。可是我明明都付出了我的全部啊，为什么最后我什么都没有得到？为什么？唐云溪，过去的已经过去了，别再钻牛角尖了。莫云，我不甘心的，我不想就这么认输了。你给我等着，只要我还有机会，我一定要拿回属于我的一切。那就祝你早日出狱，梦圆。梦圆，我不会就这么放弃的，我不会放弃的。谢谢你来看他，你怎么不进去？我不知道该怎么面对他。一方面，她是我的亲妹妹，可是她要杀死了我的未婚夫。我不知道该用什么样的心情去面对他。这么多年了，阿田也需要你能放下，开启新的生活吧。新生活